Estamos en la colonia Santa María la Rivera. No conocía esta colonia, nunca había escuchado hablar de ella, pero muchos de vosotros me pedisteis que viniera. Esta colonia es una de las más antiguas de la Ciudad de México. Creo que cuenta con 160 años a la espalda desde que se construyó. Está en el centro de la Ciudad de México y forma parte de la Alcaldía Cuauhtémoc. Me encantaría que la descubriéramos juntos poquito a poquito y vamos a ir paseando, callejeando y a ver con qué nos encontramos. Poneros en los zapatos de Mónica y vamos a descubrirla poco a poco. Y esta Alameda fue el primer jardín público que se nos construyó a las afueras del centro de la ciudad. Venga, ¿lo tienes? Va, acción, que se te olvida. Bueno, justo ahora estamos en la Alameda de Santa María la Ribera. Es más chiquita que la Alameda Central que fuimos a ver en el Centro Histórico y fue considerada como el primer jardín público que se construyó a las afueras de la ciudad. Como veis, está lleno de verde, de banquitos. Aquí la gente también viene a pasear, a leer. ¿Qué? Como en todos los parques, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Ah. Y aquí hay una joya, ahora lo veremos. Y esto que estáis viendo aquí es el principal símbolo e icono de la colonia Santa María la Ribera. Se llama Kiosco Morisco. ¿Sabéis por qué se llama Morisco? Ay, ¿Lo sabéis o no? Comentarios ahí abajo. Que lo sepa, que lo sepa, va. Yo no lo sabía, lo he tenido que buscar. Porque si os fijáis, las columnas, las barandillas, los arcos, la cúpula, nos recuerda al estilo arquitectónico neoislámico, al árabe. una historia de este kiosco morisco fue traído a principios del siglo XX y en un primer momento se instaló en la Alameda Central del Centro Histórico. Estuvo allí mucho tiempo, la gente pudo disfrutarlo. ¿Qué pasó? Que cuando se celebró el centenario de la independencia mexicana, el señor Porfirio dijo que quería sustituir a este kiosco morisco por otra cosa. Pidió construir el hemiciclo a Juárez. Lo pusieron allí en la Alameda Central y este kiosco morisco tan triste dijeron que vamos a hacer con él. Pues la gente de esta colonia pidió que ya que estaba en la Alameda Central lo pusieran en esta Alameda y desde entonces es el icono de esta colonia. Si no lo conocéis os animo a venir porque es impresionante. Espero que lo haya explicado bien y os hayáis enterado por lo menos de un 20%. ¿eh? Ese era mi objetivo. de la Alameda tenemos el Museo de Geología de la UNAM, pero creo que está cerrado, para variar. <risa> en este museo se divulga el conocimiento científico de las ciencias de la Tierra. Podríamos encontrar meteoritos, fósiles de dinosaurios. Os quería explicar que la arquitectura de este edificio tiene un estilo ecléctico y también, a ver si lo digo bien, Art Nouveau. Y un dato interesante, venía es que la fachada está hecha de piedra volcánica. Así que voy a acercarme a esta piedra a agarrar toda la energía que pueda. Escucho los mayas que estaban cazando. Y que qué rica que estaba la carne que estaban cocinando. Ahí está piedra, como me gusta a mí. que leí antes de venir a esta colonia es que era una colonia que cuando paseabas por sus calles te recordaba más a un barrio, a un pueblo, no tanto a la Ciudad de México. Y es verdad, es como todo más tranquilo, no hay tanto local, tanto restaurante y es como que te sientes más como si estuvieras en un pueblo de, en mi caso, de España. Pero tengo que decir que se está empezando a, a condesar, se está poniendo muy de moda esta colonia. Y eso que escucháis es el gas. Yo me acuerdo cuando era pequeña, en mi pueblo se escuchaba el gas cuando yo tendría 5 o 6 años. Y cuando lo volví a escuchar aquí en Ciudad de México, me quedé así como, wow, mi pasado. El gas. Justo pasé 
caminando por la colonia nos encontramos un tianguis, que es un mercado donde venden todo tipo de comida, todo tipo de ropa, fruta. Es un buen lugar para encontrar ropa muy baratita y que está muy bien. Mónica, como diría tu madre, céntrate que no tienes dinerito para gastarte en ropa. Así que, pa'lante. No mires nada, no mires nada. Va a encantar. Mónica, todavía no puedes comer. Tranquilo, otra vez te lo digo. Céntrate y para adelante. Todavía no, ok. Ay, oh, Dios mío, qué hambre tengo. ¿Sabéis por qué esta colonia se llama así? ¿Lo sabéis o no? Porque yo tampoco. Porque cuando se empezó a construir a mediados del siglo XIX, se construyó en los terrenos del Rancho Santa María, que estaba dentro de la hacienda de La Teja. Entonces por eso, porque era propietario el Rancho Santa María y por eso se llamó así esta colonia. Anécdota. ¡Cling! Y ahora os vais a quedar así. Estamos delante de la iglesia de la Sagrada Familia. Para mí es uno de los recintos religiosos más lindos que hay en la Ciudad de México. Y es curioso porque es muy poco conocido. De hecho, yo he tenido que buscar mucho para encontrarla. ¿No recuerda un poco a una mezquita? A lo mejor soy yo, pero a mí yo la veo y me recuerda a una mezquita. Y el estilo arquitectónico es bizantino. En esta colonia, de hecho esta calle es muy pueblerina, diría yo, muy de pueblo, se ven unas casitas muy bonitas y aquí encuentras gente autóctona que vive aquí de hace muchísimos años. Por suerte no hay tanto turista y tanto extranjero, yo creo que la gente de aquí pues lo agradece. Está aquí la esencia de, de lo que fue y lo que sigue siendo esta colonia. A ver que no me he incluido en que no hay tanto extranjero y tanto turista porque yo soy muy mexicana ya, yo no me considero extranjera, yo soy mexicana, como mucho picante y me gusta el chile, el jalapeño y todo Esta colonia fue la primera colonia que contó con todos los servicios de un fraccionamiento y que eso del fraccionamiento pues Tenía mercado, iglesia, escuela y parques. La primera. Estamos llegando al parque Mascarone. Y delante hay una de las casas más emblemáticas de esta colonia. Vamos a verla. ¿Tú crees que quepo ahí? ¿Cómo vas a caber? Pues no, ya te lo digo yo. No me cabe el culo. A ver, uno, Si es que te lo he dicho, si es que tendrías que confiar más en mí. Ah, ¿no lo sabíais? Está considerado como uno de los barrios mágicos de la Ciudad de México. Os estoy diciendo un montón de cosas para que vengáis a visitarlo. Os he convencido, ¿eh? Barrio mágico. Ahora también me comía un helaico, ¿eh? Bien rico y bien fresquito porque está empezando a salir el sol. ¿Para qué grabas? Que ahí no hay glamour. Yo os quería enseñar esta casa. Estamos delante de la casa Mascarón. Es una casa emblemática de aquí, colonial. ¿eh? La Escuela Nacional de la Música. Y esta casa... Era la casa de veraneo de los condes de Orizaba. Pues pequeñita, ¿eh? No tenía mucho espacio para veranear estos condes, ¿eh? Bonita, ¿eh? Gracias. Ahora vamos para el Museo El Chopo y está en la siguiente, así que vamos. ¡Uf! ¡Qué calor que hace! De verdad. 
¡Mi logo! ¿No lo habíais visto? Pues están a la venta. No tenías calor. Es que nos quería enseñar tu camiseta. A ver, a mí no me engañas, ¿eh? Estamos delante del Museo Universitario El Chapo. Uy, el Chapo <risa> Estamos delante del Museo Universitario El Chopo. Es el primer edificio prefabricado de la Ciudad de México. Un dato curioso es que toda la estructura metálica se hizo en Alemania y se montó aquí en México. Si os fijáis, el edificio es todo metálico y está hecho de cristal, por eso se le conoce como Palacio de Cristal. Es bonito, ¿eh? Es un museo dedicado a la difusión del arte contemporáneo y el estilo arquitectónico de este museo, el Chopo, es, de nuevo, Art Nouveau. Es que me hace mucha gracia porque no había escuchado nunca este arte y me cuesta pronunciar y es muy, como muy cool. Art Nouveau. Uh, ya se ha enfadado la niña. ¿Qué te pasa? Que tengo hambre. No podemos ir a comer ya. Y luego continuamos. Mirar. vamos a comer ahora y luego ya tendré más energía y podemos continuar visitando otras cositas. ¿Os parece? Ah, me acabo de acordar. Me han dicho que hay un lugar donde hacen comida de Oaxaca, típica, deliciosa, y yo nunca la he probado. ¿Vamos a ese sitio? Vamos a comer. Pues vamos a ir a un restaurante que se llama Comixcal, que creo que quiere decir barrio de... ¡Wow! Mira esta calle, lo siento. Vamos a comer, pero esto es impresionante. Se llama Cerrada Chopopino. Es de esas cosas que a mí me encanta de ir paseando, paseando y te encuentras estos lugares mágicos. O sea, estoy alucinada con esta calle. Cada casita es diferente, tiene como su toque personal. Mirad esa. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Gran descubrimiento, ¿eh? Comixcal y ahora nos explicarán qué tipo de comida hacen y un poco la historia. Yo ya estoy feliz, yo ya estoy feliz. Uy, mezcal leo aquí. A ver qué nos ofrecen. Yo soy impaciente, nunca he probado la comida. Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Este lugar, Comixcal, ¿se pronuncia? Sí. Hacen comida muy rica. Somos un establecimiento de comida oaxaqueña, comida tradicional, mezcalería y cervezas artesanales. Eh, Comixcal, el nombre proviene de un utensilio de barro que es muy utilizado en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Ya se utiliza y es base primordial de la alimentación de la región. ¿Qué plato me dirías? Tienes que probar esto. Empezaría con unas entradas, unas garnachas itzmeñas, un plato fuerte, pues la tradicional tlayuda. Y también ya nos especializáis en mezcal, ¿escuchado? Exactamente, nosotros manejamos más de 12 variedades de agaves. Os tengo que confesar que me he pedido un cóctel de mezcal, porque siempre estáis diciendo que pruebe el mezcal, ya lo probé un día, pero con bichos, y no me sentó muy bien, pero hoy voy a probarlo con comida oaxaqueña y espero que no se me suba la cabeza. Tarara, tarara. ¿Cómo se llama este? Chingorolo. ¿Y qué lleva? Granadilla. Reyes, que es un licor de chile ancho, lleva también sangría, también con el mezcal. Mm, ¡Qué rico! Gracias. ¡Guau! Wow, ¡Qué pintaza que tiene esto, Dios mío! Vamos a probarlo, ¿no? Es que me parece un cóctel muy, muy bonito. Lleva chile también, todo pica aquí. A ver, la verdad está muy bueno. Tiene un toque fuerte por el mezcal. La parte como de aquí tiene sal, está saladito. Pero está dulzón. Son esos cócteles que sin querer te sube y no te das cuenta. Las garnachitas son tortillas hechas a mano con carne de res, bañadas en salsa de chile pasilla y queso fresco en la parte de arriba. Wow. El encurtido es de col y se recomienda comerlo poniéndolo en la parte de arriba de las garnachitas. Okay. Así vamos a hacer. Gracias. 
qué buena pinta! Vamos a probarlas. La chica ha dicho que le echemos un poco de col encima. Un poquito de picante. Es que no sé si pica mucho esto, ¿eh? Pero bueno. Oh. Oh. Y la carne está súper melosa, súper jugosa. Siempre digo lo mismo, pero es que está buenísimo. Me está escurriendo aquí la grasita. Voy a echarle un poquito más de picante. Y un poquito más de col. Que le da un toque como muy especial. Mm, buenísima. Comida oaxaqueña por primera vez. Qué buena pinta. Por dentro viene rellena de asiento, que es el cerdo. Viene con repollo, quesillo y frijoles. Y por fuera ya viene la carne, que es el tasajo, que igual es una parte de la red. ¿Cómo se llama el plato? Tlayuda de taza. Tlayuda de taza. De tasajo, porque de tasajo. el tasajo es la carne. Ok. Aprovecho, chicos. Gracias. Wow. Qué pintaza que tiene. Mm. Mirar. Vamos a ponerle el trozo de res dentro. Y el picantito que nos falte. <risa> ¿Esto qué es? Mucho o poco. Esto no es nada. ¿No? Porque de estas le he hecho dos o tres. Y bien llenitas, ¿eh? La verdad es que tiene una pintaza. <risa> mm, está muy bueno. Es tipo un taco. Es como la base de pizza. Es crujiente. Dentro el res. Con el frijol, el picante, está buenísimo. Yo continúo con lo mío. Uy, el mezcal, que empieza a hacer efecto. Yo creo que me voy a pedir otro mezcalito. Que el segundo ya se me ha acabado. Perdone, una ronda para todos. Que paga que es de ahí. Aquel de ahí paga. <risa> Por vosotros.